Please subscribe and hit the bell icon for more updates. Hello everyone. A very warm welcome to Tulos Education. I'm Dr. Sheetal Puri and in this video we will discuss about respiratory volumes. Aaj ka topic mein aapko bahut interesting conceptual tricks se samjhane wali hu. So stay tuned and please do not forget to like, share and subscribe and with lots of positive energy let's get started. Okay, so aaj hum kya kya discuss karenge? Hum discuss karenge एक इम्पॉर्टेंट फंडा एक इम्पॉर्टेंट लॉजिक दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट टाइडल वॉल्यूम एंड देन उससे रिलेटेड कुछ बातें दैट इज एनाटॉमिकल डेथ स्पेस एल्वुलर डेथ स्पेस एंड फिजियोलॉजिकल डेथ स्पेस उसके बाद हम देखेंगे कि मिनट एंड एल्वुलर वेंटिलेशन क्या होता है एंड फिर पढ़ेंगे रिजर्व वॉल्यूम्स के बारे में रिजर्व वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस के बारे में दैट वाई डू वी नीड इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एट लास्ट द रेजिडल वॉल्यूम द लीडर ऑफ ऑल वॉल्यूम्स जो कि नीड के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे ओके सो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आई होप एवरी वन इज क्लियर कि हम लोग रिस्पायर क्यों करते हैं सिंपली किसके लिए रिस्पायर करते हैं एनर्जी के लिए राइट यू कैन सी दी सिंपल इक्वेशन रिटर्न हियर हमें एयर क्यों चाहिए हमें एक्चुअली एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन चाहिए जिसे हम यूज कर रहे हैं ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए टू डिराइव एनर्जी जो इसका एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है राइट एंड अदर बाई प्रोडक्ट यू कैन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर अब अब रिटर्न इज दी बैलेंस इक्वेशन फॉर रेस्पायरेशन और राइट अब सो जो लंग्स में जो एयर प्रेजेंट है हम उसको वॉल्यूम की टर्म्स में मेजर कर रहे हैं और उसको हम बोल रहे हैं लंग वॉल्यूम्स या पल्मनरी वॉल्यूम राइट या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ओके सो क्वेश्चन फॉर यू गाइस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम कैपेसिटी और वॉल्यूम के बीच में क्या डिफरेंस है ऑल राइट सो वॉल्यूम मेजर्स दी अमाउंट ऑफ एयर फॉर वन फंक्शन एक फंक्शन के लिए जैसे अगर हम इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल टाइडल वॉल्यूम जिसको हम आगे जाके देखेंगे भी टाइडल वॉल्यूम क्या है 500 हंड्रेड हम जब इनहेल करते हैं उतना ही हम एक्सहेल करते हैं अप्रॉक्सीमेटली आधा लीटर हम इनहेल करेंगे एक सांस में उतना ही हम एक्सहेल करेंगे तो हमने एक फंक्शन को मेजर किया तो इसको बोलेंगे वॉल्यूम लेकिन कैपेसिटी इज एनी टू और मोर वॉल्यूम्स जब हम दो वॉल्यूम्स को या तो ऐड करेंगे या दो वॉल्यूम्स को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे बेसिकली दो या दो से ज़्यादा वॉल्यूम को इन्वॉल्व करके डिराइव करेंगे जो चीज़ उसको कैपेसिटी कहते हैं ऑल राइट right? तो आज हम वॉल्यूम्स के बारे में ही पढ़ने वाले कैपेसिटी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ओके सो टाइडल वॉल्यूम क्या है टाइडल शब्द कहाँ से आया है टाइड से लहर जैसे समुद्र में लहरें आती है जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो लहर के जैसा दिखता है टाइड्स के जैसा दिखता है बेसिकली है क्या टाइडल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम इज दी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रेथ जब हम नॉर्मली ब्रीद करते हैं तो जब 500 हंड्रेड एम अंदर लेते हैं एंड 500 हंड्रेड एम एक्सहेल करते हैं और इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 थाउजेंड टू एट थाउजेंड एम एल ऑफ एयर पर मिनट ये कैसे आया हमने इस टाइडल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया रेस्पायरेटरी रेट से रेस्पायरेटरी रेट कितना है ट्वेल्व टू सिक्सटीन टाइम्स पर मिनट इसको याद रखेंगे क्योंकि ये एन में भी मैंशन है एंड इस पर डायरेक्ट नीट के एम आते हैं अगर आपने कहीं टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं तो ये क्वेश्चन मिला भी होगा आई एम श्योर ऑल राइट अब इसका वॉल्यूम इसका जो वैल्यू है टाइडल वॉल्यूम का टाइडल वॉल्यूम का वो लोएस्ट है अमंग ऑल दी रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स ये जब हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे ओके सो यू अंडरस्टोड सिक्स टू एट थाउजेंड ऑफ एयर पर मिनट कैसे आया ओके सो अब आउट ऑफ फाइव हंड्रेड एम एल 500 हंड्रेड ml में से 350 फिफ्टी जो है वो एल्व्यूलर तक पहुंचती है गैशेस एक्सचेंज के लिए इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं एल्व्यूलर वॉल्यूम ऑल राइट अब 150 फिफ्टी जो है वो ट्रैप हो जाती है एनाटॉमिकल डेड स्पेस में 150 फिफ्टी एम गैशेस एक्सचेंज के लिए अवेलेबल नहीं होती क्योंकि वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस पे फंस जाती है ट्रैप हो जाती है और एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या है ये वो पोर्शन है रेस्पिरेटरी पैसेज का या एयर वेज का जो कि गैशेस एक्सचेंज के लिए अवेलेबल नहीं है जैसे कि माउथ से टर्मिनल ब्रॉन्क्योल तक रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्योल हम इस पार्ट में नहीं डालेंगे क्योंकि रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्योल से गैशेस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है सो एनाटमिकल डेड स्पेस कहाँ से कहाँ तक हुआ माउथ से टर्मिनल ब्रॉन्क्योल तक ऑल राइट अब क्योंकि इसमें गैशेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं नाटेमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम जो हवा इस पार्ट में रह गई है ट्रैप हो गई है ओके 
सो एल्वुलर डेड स्पेस ये क्या है एक और डेड स्पेस अब देखिए मैं छोटा सा डायग्राम बनाकर आपको समझाती हूँ बिफोर वी गो टू द टेक्स्ट सपोज दिस इज योर एल्वुलाई ठीक है एल्वुलाई के नीचे क्या होता है पल्मिनरी कैपिलरी जिसमें ब्लड रहता है और यहीं से डिफ्यूजन होता है गैसेस का राइट एवरीबडी नोज देखिए एल्वुल है जहाँ पे लग में फाइनली गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है सो so, ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज करेगी ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी राइट आउट टू दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब जो एल्वुल के नीचे जो पल्मरी कैपिलरी है अगर उसमें अवेलेबल है ब्लड अच्छे से वेंटिलेटेड है अच्छे से परफ्यूज है तो आराम से गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा लेकिन कुछ ऐसी एल्वुलाई भी होंगी जहाँ पे जिनके पास बहुत लिटिल या कोई ब्लड फ्लो नहीं कर रहा होगा उनकी एडजस्टेंट पल्मनरी कैपिलरीज से राइट right? तो हम उसी को ही किधर डाल रहे हैं कैटेगराइज कर रहे हैं एल्वुलर डेड स्पेस में सो so, ये क्या है इट इज़ दी सम ऑफ दी वॉल्यूम्स ऑफ दोज एल्वुलाई विच हैव लिटल और नो ब्लड फ्लोइंग थ्रू देयर एडजस्टेंट और एडजस्टेंट पल्मनरी कैपिलरीज दैट इज दिस एल्वुलाई और दैट आर वेंटिलेटेड ये वेंटिलेटेड तो है पर एडिक्वेटली परफ्यूज नहीं है क्योंकि इनके पास या तो बहुत कम ब्लड है या बिल्कुल भी ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है इनके एडजस्टेंट पल्मनरी कैपिलरीज से सो अल्टीमेटली क्या होगा इनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा ऑल राइट ओके ना वॉट इज फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या है इन दोनों डेड स्पेस को जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा उनको ऐड कर दीजिए एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस एल्वुलर डेड स्पेस इज योर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस और राइट क्लियर ओके सो आगे बढ़ते हैं मिनट वेंटिलेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है मिनट वेंटिलेशन वेंटिलेशन का मतलब ब्रीदिंग सो so, जितनी अमाउंट ऑफ एयर हम ब्रीद करते हैं पर मिनट राइट जितनी अमाउंट ऑफ एयर हम पर मिनट ब्रीथ कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे मिनट वेंटिलेशन और ये किसके इक्वल होगी टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट दैट इज सिक्स लीटर्स ये देखिए 500 हंड्रेड इंटू ट्वेल्व कम्स आउट टू बी सिक्स थाउजेंड एम और सिक्स लीटर्स ओके अब एल्वियल वेंटिलेशन क्या है एल्वियल वेंटिलेशन इसमें से मिनट वेंटिलेशन जो हो रही है उसमें से कितनी हवा एल्वियल के पास पहुँचेगी एक्चुअली तो उसको हम क्या बोलेंगे एल्वियल वेंटिलेशन सो इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर एंटरिंग एंड लीविंग द एल्वुलाई पर मिनट और ये किसकी इक्वल होगी इट इक्वल्स द टाइडल वॉल्यूम माइनस द वॉल्यूम ऑफ द एनाटमिकल डेड स्पेस मल्टीप्लाइड बाय रेस्पिरेटरी रेट इट इज़ वेरी मच एविडेंट टाइडल वॉल्यूम में से आप एनाटमिकल डेड स्पेस का वॉल्यूम सब कर दीजिए उसको रेस्पायरेटरी रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या मिल जाएगा एल्वियल वेंटिलेशन मिल जाएगा ऑल राइट सो किसके इक्वल होगा 500 में से 150 फिफ्टी हमने सब किया और 350 फिफ्टी को हमने रेस्पायरेटरी रेट को अगर हम 12 कंसिडर कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा फोर थाउजेंड दैट इज़ फोर पॉइंट टू लीटर्स और वेरी क्लियर अबाउट मिनट वेंटिलेशन एंड वॉट इज एल्वियल वेंटिलेशन आगे बढ़े ओके नाउ व्हाट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अब यहां से रिजर्व शब्द का मतलब हम इससे दो वॉल्यूम्स को इकट्ठे समझने वाले साथ में समझने वाले मैं बहुत अच्छी सी कंसेप्चुअल ट्रिक्स आपको समझाऊंगी जिससे आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे एंड आई प्रॉमिस कि आप लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले इस चीज को सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए ओके यहाँ से हमें एक और क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा दैट व्हाई डू वी नीड आईआरवी एंड ईआरवी एक्चुअली इन वॉल्यूम्स की जरूरत क्यों है ये भी हम समझ जाएंगे ओके सो देखिए इन दोनों वॉल्यूम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है रिजर्व रिजर्व का मतलब क्या होता है बचत राइट right? जब हम किसी चीज़ को बचा के रखते हैं रिजर्व करके रखते हैं तो उसको हम कहते हैं रिजर्व हमने करके रखा है आप लोग में से कुछ लोगों को पॉकेट मनी मिलती होगी राइट तो रिजर्व करके रखते हैं बचा के रखते हैं ताकि ज़रूरत के टाइम पे काम आ पाए या किसी इमरजेंसी कंडीशन में काम आ पाए अब कुछ लोगों के लिए पार्टी करने के लिए रिजर्व रखते हैं बिकॉज उन लोगों के लिए पार्टी करना ही एक इमरजेंसी सिचुएशन है ओके ऑल राइट सो जो रिजर्व है हमारी बॉडी क्या है ना हमारी बॉडी भी बहुत स्मार्ट है हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत स्मार्ट है वो भी अपने पास एक रिजर्व एक चीज़ रिजर्व करके रखती है एक एक्स्ट्रा स्पेस ताकि जब भी ज़रूरत पड़े जब भी आवश्यकता हो सिचुएशन आए ऐसी तो एक्स्ट्रा एयर को इनहेल करे और एक्स्ट्रा एयर को एक्सहेल करे उसके लिए एक एडिशनल स्पेस रखती है राइट right? उसी को हम बोलते हैं रिजर्व वॉल्यूम अब मैं दो बहुत ईजी से एग्जाम्पल्स दूंगी आपको ताकि आप डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ ओके okay? सपोज ध्यान से सुनिएगा सपोज आप अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे राइट right? आप अपने कमरे में फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या होता है एकदम से डोरबेल बजती है राइट right? तो 
आप पहले मतलब तो सोचते हैं कि यार मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो ठीक है यू एक्सपेक्ट कि कुछ जो अदर पीपल है दे विल लुक इन टू दी मैटर ठीक है डोर वेल पर जाके देख लेंगे कि कौन है तो हम पढ़ाई करते रहते हैं उसके बाद कोई नहीं देखता तो सेकेंड टाइम जब डोर बेल बचती है दरवाजे की घंटी बचती है तो मम्मी एकदम से चिल्लाती है अरे जाके देखो दरवाजे पर कौन है अब आप हड़बड़ाहट में उठते हैं राइट और जल्दी से सीढ़ियों से भागते हुए नीचे जाते हैं और दरवाजे पे देखने के लिए कि कौन है दरवाजे पे तो क्या होगा देखिए आप आराम से अभी बैठ के पढ़ाई कर रहे थे इससे पहले तो आप एट रेस्ट ब्रीदिंग कर रहे थे फाइव हंड्रेड एम इनहेल किया फाइव हंड्रेड एम एक्सहेल किया लेकिन जब जरूरत पड़ी तो आप एकदम से उठे हड़बड़ाहट में और सीढ़ियों से भाग कर गए तो थोड़े ही टाइम के लिए सही लेकिन क्या आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी आपकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट बढ़ी राइट तो इसी सिचुएशन के लिए बॉडी ने वो एक्स्ट्रा स्पेस बचा के रखी है ताकि जभी भी जरूरत पड़े वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम इनहेल कर पाए राइट right? जिसको हम बोल रहे हैं एज पर द डेफिनेशन ये देखिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है एडिशनल और एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन आप इसको प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप जब नॉर्मली ब्रीद करते हैं तो आप देखिए कोशिश करके देखिए क्या आप और गहरी सांस ले सकते हैं उसके ऊपर कुछ और हवा ले सकते हैं राइट तो जो एडिशनल एयर आप ले रहे हैं फोर्सफुली राइट इसको हम बोल रहे हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और अभी समझ में आ गया कि क्यों बॉडी को ये जरूरत है क्यों बॉडी को आई की जरूरत है सो आई आर वी इज यूजली कैप्ट इन रिजर्व बट इज यूज इन दी डीप रेस्पायरेशन और डीप ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग के वक्त में यूज कर रहे हैं हमने एक एग्जाम्पल भी समझ लिया और इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है 2500 थाउजेंड टू थ्री थाउजेंड इसको याद रखेंगे सारी वैल्यूज को हम याद रखेंगे बिकॉज अगर आपको वॉल्यूम्स की वैल्यूज याद है तो आप कैपेसिटी आराम से डिराइव कर सकते हैं राइट एंड इस पर डायरेक्ट एम सी क्यूज आते हैं नीट में एम सी क्यूज आते हैं अब इसी एग्जाम्पल की मदद से हम दूसरी वाली वॉल्यूम समझेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम डोरबेल वाला एग्जाम्पल लेंगे और मैं एक दूसरा एग्जाम्पल भी दूंगी जिससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ओके सो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल जब आपने डोर बेल बजी थी तो आप नीचे गए भाग के राइट right? आपकी थोड़े टाइम के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई अब जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी है आप रेस्पायर कर रहे हैं तो हमने देखा था एक बाई प्रोडक्ट क्या था कार्बन डाइऑक्साइड तो जितना ऑक्सीजन लेंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रोड्यूस होगा ना तो उसको भी तो बाहर निकालना है सी ओ टू लोड भी तो बड़ा है बॉडी में इसलिए एक्सिलेशन के लिए एक्स्ट्रा एयर चाहिए जो बॉडी ने रिजर्व करके रख रखी थी जिसके लिए स्पेस ऑल राइट सो अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है सपोज आप अपने कमरे में बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हैं राइट क्रिकेट मैच देख रहे हैं आराम से नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं टाइडल वॉल्यूम अंदर ले रहे हैं टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाल रहे हैं क्या होता है एकदम से एक प्लेयर आपका फेवरेट प्लेयर सिक्स मारता है तो क्या होगा एकदम से इमीजिएट रिएक्शन क्या होगा यूजल रिस्पॉन्स आप चिल्लाएंगे जोर से राइट right? खुश होंगे तो उस समय जब आप चिल्लाए तो अभी तो आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे थे तो जब आप चिल्लाए तो क्या हुआ जो एक्स्ट्रा एयर आपके लंग्स में प्रेजेंट थी वो जब ट्रेकिया से पास करके वोकल कॉर्ड्स के थ्रू निकलेगी तभी तो आप शाउट कर पाएंगे चिल्ला पाएंगे राइट तो वो एक्स्ट्रा एयर जो हमारे लंग्स पे प्रेजेंट थी उसी के थ्रू आप चिल्ला पाए तो ये एक सिचुएशन हो गई जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एयर की रिक्वायरमेंट हुई दैट इज वाई बॉडी रीड्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और राइट right, दोनों केसेस में हमने देख लिया कि रिजर्व वॉल्यूम हम लोग को क्यों चाहिए व्हाई डू वी नीड आई आर वी एंड वाई डू वी नीड ई आर वी वेरी इंपॉर्टेंट सो एज पर दी डेफिनेशन एडिशनल और एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन फोर्सिबली जब हम एक्सपायर करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है इलेवन हंड्रेड एम एल टू थाउजेंड एम एल टू इलेवन हंड्रेड एम एल डायरेक्ट है याद रखेंगे राइट right? अब ये देखिए हमारी बॉडी एक और जगह पे स्मार्टनेस दिखा रही है ये उसने इंस्पायरेशन के लिए रिजर्व वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा रख रखी है एज कम्पेयर टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो एक छोटी सी ट्रिक है याद रखने के लिए अगर क्वेश्चन आता है आईआरवी हमेशा ईआरवी से ज़्यादा होगी जो कि आप देख सकते हैं एंड हम लोग कनेक्ट कर पाए रिजर्व वॉल्यूम से अब आपको हमेशा याद रहेगा कि रिजर्व क्यू है हम इसको रिजर्व क्यू बोल रहे हैं एंड वाई डू वी नीड आई एंड ई राइट लॉट्स ऑफ लाइक्स लाइक देना मत भूलिए शेयर करना मत भूलिए बिकॉज आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत बहुत वैल्यू रखते हैं और राइट right, अब हम समझेंगे रेजिडल वॉल्यूम द लीडर ऑफ ऑल वॉल्यूम्स हम इसको लीडर क्यों बोल रहे हैं 
क्योंकि आप चाहे जितना भी जतन कर लीजिए चाहे जितना भी फोर्सफुली एक्सपायर कर लीजिए आप इस वॉल्यूम को हिला नहीं सकते हैं आप इस वॉल्यूम के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते सो इट इज़ दी वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन दी लंग्स रेजिड्यूल का मतलब होता है रिमेनिंग राइट सो विच विल रिमेन इन दी लंग्स इवन आफ्टर दी फोर्सफुल एक्सपायरेशन आप कितना भी फोर्सफुली एक्सपायर कर लीजिए रेजिड्यूल वॉल्यूम हमेशा आपकी एलवेलाई में प्रेजेंट रहेगी लंग्स में प्रेजेंट रहेगी और इसकी वैल्यू कितनी है इलेवन हंड्रेड एम एल टू ट्वेल्व हंड्रेड एम एल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट अब देखिए रेजिडल वॉल्यूम वॉल्यूम की वैल्यू अगर आप कंपेयर करें तो ये भी ईआरवी से ज़्यादा है आपको कहीं कहीं ना कहीं अगर आपने क्वेश्चंस देखे हैं तो मैच दी वॉल्यूम में क्वेश्चंस आए हैं जहाँ पे आपको कंपेयर करना पड़ा है ईआरवी में और रेजिडल वॉल्यूम में तो रेजिडल वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा है देखिए एक्सपायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू है थाउजेंड टू एलेवन हंड्रेड एंड रेजिडल वॉल्यूम की वैल्यू है इलेवन टू ट्वेल्व हंड्रेड तो इसको याद रखेंगे प्लीज़ तो रिमेनिंग है वो भी बॉडी ने ज़्यादा रख रखी है रेजिडल वॉल्यूम ऑल राइट सो क्वेश्चन फॉर यू वेरी इंपॉर्टेंट वाई इज रेजिडल वॉल्यूम इम्पॉर्टेंट हमारे लंग्स में जो भी हवा रह रही है वो क्यों रह रही है क्यों इम्पॉर्टेंट है कि लंग्स पूरी तरह कोलेप्स ना हो कुछ ना कुछ हवा हमेशा उसमें रह जाती है जिसको हम रेजिडल वॉल्यूम बोल रहे हैं क्यों रहेगी ऑल राइट right. तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी सपोज आप एक बिलून को इन्फ्लेट करते हैं फुलाते हैं एक गुब्बारे को लेते हैं और उसको इन्फ्लेट करना शुरू करते हैं अब यहाँ से गुब्बारे को हम कंपेयर करेंगे एलवेलाई से तो इसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल फेस क्या होता है जब आप गुब्बारे को इन्फ्लेट करना शुरू करते हैं राइट right? सबसे क्रिटिकल सबसे एनर्जी रिक्वायरिंग फेस ही वही होता है जब हम फुलाना शुरू करते हैं इन्फ्लेट करना शुरू करते हैं राइट right? तो ऐसे ही अगर हम जैसे पूरी हवा निकाल देंगे गुब्बारे में से गुब्बारा कोलैप्स हो जाएगा और अगर हम दोबारा उसमें हवा डालने की कोशिश करेंगे इन्फ्लेट करने की कोशिश करेंगे तो दोबारा हमें उतना ही काम करना पड़ेगा उतनी ही एनर्जी निकाल लगानी पड़ेगी राइट right? ऐसे ही अगर हम एलवेलाई को कोलैप्स कर देंगे पूरी हवा उसमें से निकाल देंगे पहली बात तो क्या होगा लंग का टिश्यू आपस में चिपक जाएगा लंग टिश्यू वुड स्टिक टुगेदर राइट सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप दी एलवेलाई ओपन क्योंकि अगर आप दोबारा से एलवेलाई को इन्फ्लेट करने जाओगे तो क्या होगा हमारा वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगा राइट सो द रेजिडल वॉल्यूम फंक्शन टू कीप दी एलवेलाई ओपन सो दैट दी लंग टिश्यू डजेंट स्टिक टुगेदर एंड इवन आफ्टर दी मैक्सिमम एक्सपायरेशन देयर बाय रिड्यूसिंग दी वर्क ऑफ ब्रीदिंग राइट नहीं तो बहुत एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होने वाला है ब्रीदिंग अगर हम एलवेलाई में हवा ही नहीं छोड़ रहे और राइट right? ओके सो इन हेल्दी लंग्स दी एयर दैट मेक्स अप दी रेजिडल वॉल्यूम अलाउज फॉर कंटिन्यूअल गैस एक्सचेंज टू अकर अभी जो वर्ड है ना कंटिन्यूस गैस एक्सचेंज राइट जितने भी रेजिडल वॉल्यूम हमारे एलवेलाई में प्रेजेंट है इसी की वजह से कंटिन्यूसली गैस एक्सचेंज हो पा रहा है मैं इसको बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन से बहुत सिंपल से लॉजिक से आपको समझाती हूँ चलिए 12 टाइम्स पर मिनट हम रिस्पायर कर रहे हैं सपोज 12 टू 16 रेस्पायरेटरी रेट है अगर हम इसको 12 टाइम्स पर मिनट लेते हैं तो हम एक मिनट में कितना रिस्पायर कर रहे हैं वन बाय ट्वेल्व मतलब ब्रीदिंग में एक सांस में से दूसरी सांस का डिफरेंस कितना हो गया एक ब्रेथ से दूसरी ब्रेथ का डिफरेंस कितना हो गया जीरो पॉइंट जीरो एट मिनट जीरो पॉइंट जीरो एट मिनट्स का मतलब क्या हुआ कितने सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी इट इज इक्वल टू फोर पॉइंट एट सेकेंड्स राइट तो अप्रॉक्सीमेटली फाइव सेकेंड्स का गैप होता है एक ब्रेथ से दूसरी ब्रेथ में राइट right? इतना गैप होता है अब क्या इस फाइव सेकेंड्स के लिए जो गैप एक ब्रेथ से दूसरी ब्रेथ में है क्या इत फाइव सेकेंड्स के लिए हम गैशिस एक्सचेंज को रोक सकते हैं बिल्कुल नहीं रोक सकते हमें तो कंटिन्यूसली एयर चाहिए हमें कंटिन्यूस गैशेस एक्सचेंज चाहिए तो किसकी वजह से हो पा रहा है जो हवा हमारे एलवेलाई में प्रेजेंट है रेजिडल वॉल्यूम जो प्रेजेंट है उसकी वजह से गैशेस एक्सचेंज कंटिन्यूसली मेंटेन्ड है क्योंकि क्या होता है डिफ्यूजन के लिए भी जो ब्लड में डिफ्यूज़ कर रही है गैसेस उसको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है तो ये प्रॉपर कंटिन्यूस गैशेस एक्सचेंज मेंटेन करके रखते हैं ना एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे हम एक और लॉजिक समझेंगे दी ऑक्सीजन डिप्लीटेड रेजिडल एयर जो ऑक्सीजन डिप्लीट क्योंकि बिकॉज कंटिन्यूसली गैस एक्सचेंज हो रहा है सो so, जो ऑक्सीजन डिप्लीटेड रेजिडल एयर है वो मिक्स हो जाएगी किसके साथ न्यूली इनहेल्ड फ्रेश एयर के साथ अब इसी लॉजिक को अप्लाई करके हम एक नीट का बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे अपकमिंग वीडियोस में ये एक तरीके का इनडायरेक्ट हिंट है आपके लिए तो इसको याद रखिएगा और एक और इम्पॉर्टेंट सा फंडा हम समझने वाले अभी के अभी जिसमें कई स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है कि ऐसा क्यों हुआ मैं अभी समझाती हूँ आपको किस क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ ओके सो कुछ स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है कि पार्शियल प्रेशर जो
ये देखिए ये एल्विलाई है एल्विलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो जाती है 104 हो जाती है एटमोस्फेरिक एयर में कितनी थी 159 तो एल्विलाई में 104 कैसे हो गई अभी तो हमने समझा कि कंटिन्यूसली गैस एक्सचेंज हो रहा है राइट right? तो जो फ्रेश एयर आ रही है वो किसके साथ पिक्स हो जा रही है ऑक्सीजन डिप्लीटेड एयर के साथ इसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया टू वन हंड्रेड एंड फोर अभी समझ में आया देखिए ये एक्सप्लेनेशन जितना भी मैंने आपको रिजर्व वॉल्यूम का एक्सप्लेनेशन दिया है और जो ये एक्सप्लेनेशन दिया ये आपको किसी वीडियो में नहीं मिलने वाला है इतनी आसानी से तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं ओके चलिए तो हमने ये सब समझ लिया है आगे बढ़ते हैं ग्राफ की मदद से हम समझेंगे देखिए कैपेसिटीज को हम अगली बार समझने वाले हैं अभी सिर्फ वॉल्यूम्स को समझते हैं हम ये है टाइडल वॉल्यूम जो टाइड के जैसी दिख रही है आपको लहर के जैसी राइट ये है टाइडल वॉल्यूम राइट अब इसी से रिलेटेड टाइडल वॉल्यूम के ऊपर से एक्स्ट्रा जो हम इनहेल करेंगे उसको हम बोल रहे हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम राइट तो टाइडल वॉल्यूम से ऊपर टाइडल वॉल्यूम से एक्स्ट्रा जितना हमने इनहेल किया उसको हम बोलेंगे आई और टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा जितना एक्स्ट्रा हमने एक्सहेल किया राइट right? जितना बॉडी ने रिजर्व करके रखा रखा था एक्सलेशन के लिए और उसको हम क्या बोल रहे हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड देन लीडर ऑफ ऑल वॉल्यूम दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम जिस जो लीडर है जिसको हम बिल्कुल भी छेड़ नहीं सकते हैं जो हमेशा रहने वाली लंग्स में दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम ऑल राइट सो ग्रेट अभी ये आपके लिए एक टेबल है टेबुलेटेड फॉर्म में वैल्यूज है इफ यू वॉन्ट यू कैन क्लिक दी स्क्रीन शॉट ऑल्सो ताकि आपको नोट मेकिंग में नोट्स बनाने में हेल्प हो जाए इट बिकॉज डायरेक्ट वैल्यूज पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नीट से और राइट ओके सो आई होप यू रियली लाइक द एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन टू यू बिकॉज ये एक्सप्लेनेशन आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है आई हैव ऑल्सो वॉच दी वीडियोज एंड अदर वीडियोज मैंने और बहुत सारी वीडियोज देखी एज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी रिसर्च ऐसे तरीके से आपको कहीं नहीं समझाया हुआ है सो प्लीज़ डू नॉट फॉर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो इफ यू डू हैव एनी क्वेरीज एंड योर फीडबैक यूर मोस्ट वेलकम टू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी गुड बाय